Her şey kolay değil. Taciz şu bu hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Herkese selamlar ve bugün Nagoya'dayız. Burada yaşayan Türklerle bir röportajları yapacağız. İlk röportajı Murat kardeşimizle yapacağız. 22 yaşındayım. Değişimden bir Japonya'dayım. Nagoya'nın Sakarya kentinde bir Türk restoranımız var. Hatta İstanbul isimli. Evli yiyelim. Bir tane çocuğum var. Japonya ilk geldiğiniz zaman bu herkeste olur. Hemen geri dönmek ister. Çünkü ilk, ilk bir ay tabii bir iki ay üç ay zor gidecek. Şimdi görüyorsunuz böyle sen işte buraya ayak edelim ben, ben şöyle yaparım ben böyle yaparım. İlk başta herkes dönmek ister. Dönmek ister. Herkes dönmek ister. Şartları biraz ağır. Kuralları da biraz ağır. Ama zaman da tabii dayanmak zorundasın. Dil bilmiyorsun. Bakıyorsun bak şimdi görünüşte dilleri çok zor görünüyor. Evet tabii zor görünüyor ama gerçekten bunların dillerini öğrendiğiniz zaman da daha çok paylaşıyor. Daha çok eğlenceli oluyor. Bu yani gerçek. İlk iki sene zaten dil olsun, iş olsun. Bunun zorlukları var tabii ki yani. Sonradan alışıyorsun. Şimdi önemli olan bu bir sene atlatma. Bir sene atlattığın zaman zaten her şey de ama geliyor. Peki Japonya'da Türk olmak ne kadar zor veya avantajı var mı? Veya hani Türklere karşı bakış açıları nedir? Türklere karşı bakış açıları şöyle bir şey. Pek güzel değil. Burada orduların bir baskınlığı var ve bu kimden kaynaklı? Nasıl başladı bu olay? Bunlar önce mi ne başlamış galiba? 80'lerde, 90'lerde öyle bir şey vardı. Onunla ilgili zaten bir video da vardı galiba. Hayda aslında önemli bir anımız var. Ben tanımıyorum kendisi. Onun her şey onunla başlamıştı bu arada. Türkler burada ne iş yapıyor? Kaygay dediğimiz inşaat gibi. Taş temel olsun, binalı olsun, demir binalı olsun, farklı olsun, toka olsun mesela. Genelde böyle olduğu için hepsi yıkım uğraşı. Bizim gibi mesela Sakarya'nın gibi bir en güzel şehir, Sakarya'nın gibi bir restoran tepkiler. Restoran da çok güzel. Ya buradaki restoranların güzel tarafı, hani alkolle birlikte şeyler yemen çok büyük avantajı. Öncelikle niçin gelmen önemli. Gezmeye mi geliyorsun, çalışmaya mı geliyorsun? Gezmeye geliyorsan tabii durup gidebilirsin. Şimdi alıyorsun, çantana geliyorsun, görüyorsun, karşılaşıyorsun, insan tabii ki acıyor. Evet. O ayrı mı? Ne yapmak istediğini de gelmeden önce karar vereceksin. Daha yola çık, ondan önce ne yapacağına karar versin. Evet. Yani önceden buraya gelip burada ne olacağım, geldi, şey yapmak buraya gelip de her şey bitti değil. Ne yapacaksın, nasıl geçineceksin, nasıl yapacaksın? Yani. Bunu bilemezsen, karar vermesi lazım. Karar vermezsen, buraya gelmenin bir anlamı yok. Olan bir şekilde ne olur? Japonya'da Türk olma ve ordu olma arasında bir fark var. Ben ordu'yu tatsızlıyorum. Ben buraya bir kişi oldum için yani. Benim için fark etmiyor. Yani. Sanki biraz fark var gibi geldi. Tabii yani. Fark var yani. Biraz fark var. Evet. Yani hani doğal olarak hani insan bir şey için biraz daha fazla. Tabii ki de yani. Tabii ki de. Yani genelde fazla insan bir yaşadığı bir şey. Ordu biraz, mesela ordular fatsalar. Biraz şey yani. Adıncı değil mi? Yine birbirine tut. Bir ordulu olursan en azından güven veriyor galiba Tabii değil ki. mi? Güven olsun. Yani güven veriyor bir de güven de vermiyor. <gülüyor> İkisi de var. <gülüyor> tamam. Güven de veriyor, bu, güven de bu o zaman çok karışık bir durum. Tamam. Embisini, dayısını böyle bir yerden tanıyıp onun <gülüyor> referansıyla gelmek. Bu, bu yani bir de açıklanacak bir şey değil. Bu yaşanılacak bir şey. Aynen. Yaşanmadan bile... Son, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yani. Biz teşekkür Ay, ederiz. Şey yani, şey Valla biz de ilk defa yapıyoruz öyle değil. <gülüyor> aynen aynen. Gelmek istediğim mesaj olsun. Evet. Yani şu son ikinci mesaj. Her şey kolay değil. Kolay görünüyor. <gülüyor> yani güzel bir arabaya binip de güzel bir ortam bir ortam. Fotoğraf çekip Facebook'a, Instagram'a paylaşıp her şey bu güzel hayat anlamına gelmiyor. Evet. 
Biz onu çekeceksin ki elindeki hayatın değerini bilmezsen o hayatı elinden geri alıyor. Evet. Teşekkürler. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkürler. Şimdi ikinci röportajımızı Halil abi ile yapıyoruz. Halil abi Antep'teymiş. Abi kısaca kendini bir tanıtır mısın? Halil İbrahim Kutlar. 30 yaşındayım. 2010'dan beri Japonya'da. 9 senedir burada evet. yaşıyorsun. 9 senedir. Peki abi yani Japonya'da Türk vatandaşı olarak çalışmanın zorlukları neler var? Yani? Çok zor bir konu var şimdi. Gelip burada destek alamıyorsunuz. Önce gideceğiz. Şu anda evliyim. Eşim var. Eşimden ayrıyım. Ee, zorlukla birçok zorluk var. Ee, i̇ş konusunda gidip bizim Türklerin yanında ilk başta dil evet. bilmediğin için iş yapıyorsun. Ama adam senin paranı vermiyor. Evet. Tehdit ediyor. Polisten tehdit ediyor. Başka şekilde tehdit ediyor. Paranı vermemez diye sürüyor. Yani buradaki olan Türklerin yüzde sekseni hırsızdır. Hırsızlıktan burada cüz parası, bundan sonra ev soyma, bundan sonra birbirinin parasını çarpma, birbirini dolandırma. Buna benzer olaylar var yani. Evet. Bunlar buradaki patronların birçoğu var. Yani hepsinin bir birbirinin yüzde biri ikisi sağlamdır ama geri kalanı çöktür. Camiye gider, adam akşama kadar Allah'a ekmek, akşam seni zorlar der ki hırsızlığa gitmezsen benimle beraber. Şunu çalmazsan ve seni yarın işe getirmiyor. O derece. Bu gibi muhabbetlerimiz var. Akşam şey ama işte... şimdi camiye gitsen camiye baksan camiye dolu. Hadi. Akşam, akşam dedin akşam işi mi abi? Gece işi dedikleri. Gece işi değil adam şimdi seni işe götürdü bir yani, şirkete. Çünkü iş... gece işi diye bir şey varmış burada. Burada var da o ayrı konu. Ben ona o tür işlere bulaşmıyorum. Şimdi adam seni diyorsun ki Halil abi gel benimle işe git. Hayır, tamam diyorum. İşe gidiyorum seninle. Ama patron da Japon patron olduğu için sizmiş seni gemba gemba dediğiniz iş evet, adamı. Evet onu biliyorum. Gidiyorsun. Adam diyor ki bu malzemeyi alıp kablo, demir, alüminyum gibi malzemeyi kamyonu yüklüyor. Diyor ki bunu götürüp satacaksın parayı da bana getireceksin. E şimdi getirmesen yarın iş yok. Hmm, Anladım. Yani bu tür hırsızlıklar. Ama bu da tabii ki bizim Japon parasından çok az bir miktar yapıyor. Ama burada yani geçimini saklayamazsın bu parayla ama aylığa vurduğun zaman Türk parasına 20 milyar vuruyor. 30 milyar vuruyor. Anladım. Adam bu ekstra para. Ciddi bir rakam yani. Peki Türkiye'den gelen vatandaşlar birbirini tutmuyor az zaman anladım anladığım kadarıyla sorun buydu aslında. あ、本当の Erkekler sadece bayanlara karşı iyi. Onu söylüyorum şu anda. Türklerin sadece bayanlara karşı iyi oldukları. Nazik, nazikler mi peki? Ha, nazik olduğunu söylüyorum. ここにあつまる人はまあ見てねえんじゃないみんなじゃないけどまあ女性を違ってるとかはいるかなでも全員じゃないけどそういうことだねやっぱ警察やるとかまあ人を殴ったりとかそういうのもまあいろいろ聞
でも次の日には忘れてる人も多いからあなた忘れてないでしょ私は忘れてないけどお酒飲んでないから何,何歌例えば何言ってるの聞いてるのかなお酒飲んだよこれいや、彼が言ってるのはお酒飲んだらなんか悪いこと言う人が死ぬシュアナハラ一日可能です言いますね、アマナコイとかオルチとか言う人も言ってるよく女の子しかいないあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねあ、言わないのねジャポニア・ナゴヤだ、テクキャンプ、ファイナンシャルのジャポニア・ナゴヤだ、テクキャンプ、ファイナンシャルのジャポニア・ナゴヤだ、テクキャンプ、ファイナンシャルのジャポニア・ナゴヤだ、テクキャンプ、ファイナンシャルのジャポニア・ナゴヤだ、テクキャンプ、ファイナンシャルのジャポニア・ナゴヤだ、テクキャンプ、Bayağıdır yıl sonra tekrar geliyor. Şu anda yüzü yok. Toplamı çok hani Türkiye'de bile böyle çok fazla döner ustası kadın görmediğimiz için burada çok farklı bir şey. Sanırım burada teksiniz galiba. Benim bildiğim teksim. Anladım. Ee, Japonya'da Türk olarak yaşamak e, zorlukları ve avantajları bazı bir şey olanlar uyuyor. Yani çok yani başında dilde zorlanıyorsunuz. Ha. Şey. <gülüyor> Tabii kendi örf adetleri, insanların farklı, her şey farklı yani. Ama zaman alışılıyor. Benim için çok bir zorluk olmadı. Şöyle bir zorluğu var. Ben ilk geldiğimde buraya çok çabuk alışıyorsunuz aslında. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Bazen sevmeyenler de var. Ben burayı daha çok sevdiğim için Türkiye'ye de dönüyorum. Türkiye'ye mesela bir yılda zor alıştım kendime bir içine. O yüzden pişman oldum ve geri geldim. Peki buraya alıştıran nedir? Ben e, buraları daha çok güven Güvenli olması mı? Ya güvenliklerin sokakları hmm, rahatlığı, iş açısından. Mesela bizim Türkiye'de ben işe girdiğimde mesela normal bir fabrikaya falan gittiğimde şey arıyorlar. Ee, Lise diploması, üniversite diploması. Bunlar böyle bir şey yok. İşi yapabilen herkes fabrika işe Yani liyakat önemli. Aynen. İşi becerebilmesi olan, yapabilmesi olan. Ve yabancıları da çok böyle şey gözüyle bakmıyorlar. Ee, kışlama yolluyorlarda. Peki Türklerin birbirine karşı tutum nedir? Yani birbirlerini seviyor anlar veya işte sevmezler mi? Yani Onu vardı değil mi? Onu da vardı. Sen de aynı zaten. Yani i̇nsanlar Bazen mesela buraya geldiğimde mesela bir ikinci kişiyle Mesela Japonlar bunu bana çok soruyordu. E, Türkiye işte hani böyle Televizyonda falan yani, çıktı ama korkuyorlar, düşünmek istemiyorlar falan ama bu insandan insana değişiyor. Ülke olarak değil, her yerin iyisi, kötüsü, her şey var yani. Onlara da öyle şekilde açıklama yaptığında, aa öyle falan diyorlardı. <gülüyor> yani tabii ki bunlar televizyonda falan böyle kötü olaylar falan çıkıyor. Bunlar haber ve gazete falan çok izledikleri için e, ne sonra da böyle kesinlikle okuyorlar. Trenlerde falan kitap falan çok okurlar. Oturdukları yerde okurlar. Sert yetiştirsiniz. Evet. Yoğun çalışıyor. En çok mesela trenlerde e, biz de Türkiye'de giriş çıkış. Herkes evet. aynı anda giriş çıkmaya çalışır. Bunlar da işte iki tane böyle kapının önünde sıraya durulur. <gülüyor> Sağ ve sola ayrılırlar. Önce içeridekiler, trendekiler çıkar. Sonra sırayla içeri. Sıra kesinlikle beklerler. Kaç ne kadar olursa olsun. Anladım. Sabırlı insanlar o konuda. Hayatı ben biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? Ben Onun içerisinde bu kadar yanlış bir karım mı var? Sabırlı ama ben bilmiyorum. Ben babamdan ve amcamdan dolayı. Kendi ailemden ilk amcam. 
sonra falan geldi. Ondan sonra ben <gülüyor> hatta okula falan gittiğimde Japonya'ya böyle duyuldu. Çok kınınan bilinen bir ülke değil. Bir belki Barış Manço ile belki biraz. Aynen Barış Manço'nun ile falan çocuk programları falan. Aynen. Hayat değil. Türkler burada ne iş yapar yani? Genelde kayta işler <gülüyor> evet, onu da şöyle ufak şey bir açalım. <gülüyor> İnşaat ev yıkım işi yapıyorlar. Tabii ki bina yapımı falan, boya işi yapanlar da var. Bu da yazar, boya da yazar. Bir de aşaba dedikleri bina yapımı işi yapıyorlar. Aşaba. Ona aşaba diyorlar. Ee, başka, genelde restoran Türk yemekleri üzerine falan çok var. Şey. Peki Türkiye'den Başka buraya gelenler için tavsiyeniz, önerileriniz veya işte bazı insanlar geliyor, illegal kalıyor veya işte iş için buraya geliyorlar, bir fikriniz, düşünceniz var mı? Benim en çok istediğim şey buraya geldiklerinde kötü işler yapmasınlar. Evet, bir de burada gece işi denilen bir iş var. Gece işi değil de böyle böyle... Şöyle ee, hani Türkiye'de de oluyor ya, alkol olup arabaya binmeler, kaza yapıyorlar, burada televizyonlara çıkan çok olaylar hani. Sefer şey oluyor, Türkler bunu burada bu işi yapıyorlar. Yani o şekilde anıldığı için, ben o şekilde anılmasını evet. istemiyorum. Herkes Japonya'nın kurallarına uysun, daha iyi. <gülüyor> Zaten Japonya çok kuralcı bir ülke. Öyle de... Çocuktan öyle yetiştiriyorlar ama bunlar. Eğitimleri o şekilde. Okuldan, e, okulda kreşlerde o şekilde eğitimler. Ve herkes aynı şekilde. Yani bir, ben nasıl bir robot gibi. Siz daha iyi değil mi? Herkes aynı şeyleri yapıyor. Okullarda mesela bizim okullarımızda. Benim yerlerim burada okuldu. Aşkınlarında kankalar bir şey yapıyorlar. Havraya geçti, geri yapıyor. Ama Allah'ım. Böyle bir şey yok. Kankalar. Anladın. Herkes aynı şeyleri var. Her çocuk mesela çok kötü. Bunları kendi işlerini yapma dışlanmıyorlar. Bu Türkler ve çevredeki Türkler hakkında yorum yapabilir mi? Hani Japonya'da Türklerin bakış açısı hakkında yorum yapabilir mi? Bakışı da bir şey kanayın. Sadece beni tanıyor, bir de amcamı tanıyor. Dışarıda hiçbir Türk'le yani böyle en azından görmüş mü? Mitte kokonay, kokonay. Burada sen. Çıkan kokonay ne? Kokonay kokonay kokonay mitte kokonay ne? Çıkan kokonay böyle. Ben şimdi o konuda da çıkma. Kur konusu var. Ben şimdi. Arkadaşı Türkiye'yi, Türkleri çok sevdiğini söyleyen bir arkadaşı varmış. Bu bizi mutlu etti. Aynen. <gülüyor> Aynen Aragada kazaymaz. Şimdi normalde şu soruyu sormam lazım o zaman. Normalde biz Türkler herkese Türkçe öğretiriz. Şimdi siz buraya geldiğiniz zaman mecbur Japonca öğreneceksiniz. Bu kural. Eyvallah. Hiç Türkçe öğrettiniz mi? Kültür kelimeleri hani basit kelimeleri biliyordur muhtemelen. Genelde merak. Yok. Ben şey soruyorum. <gülüyor> Ammari ginde. Hatta Galatasaray şeyini öğretmiştim <gülüyor> Son bir soru geldi aklıma. Az önce Barış Manço dedik. Barış Manço'yu bilen de hiçbir bilgi sahibi yok. Var ama genelde İlhan Mansız biliyorlar. İlhan Mansız. Evet. Değişik. Beşiktaş. Onu İlhan Mansız. Japonya'da biliyorsun o zaman saçlar. Evet. Ondan dolayı çok güzel. Aynen. Biraz onun saçları o zaman. Aynen. Şimdi Japonlara biraz bendi de hiç onu daha çok bilen kişi var. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Aragada kazanmayız.
biraz kendini tanıtır mısın? Ben Ordu Fasya'yı 2017 yılında geldim. 2017 yılından beri burada çalışıyorum şu anda. Bana dersen ki nasıl bir yer? Japonya çok güzel bir yaşanacak bir yer. Haliyle milletin geliş amacı zaten belli bu ya. Amaçla geldi. Ekonomik durumlardan dolayı. Durumlardan dolayı diyemedik. Ama geldiğime de pişman değilim. Çok güzel. İnsanlara güzel. İnsanların bakış açısı yani Japonların bakış açısı gittiği çok harika. Yani diyelim ki kapını açık bırak çek git yani o kadar net konuşuyor. Harika. Bütün imkanları verdiler bize sağ olsun yani. Hiçbir imkanlardan kısıtlama falan yapma olayları yok. Onlarla yani yaşantı imkanı. İşte sabah çalışmaya gidiyoruz. Akşam işimizi bitirip geliyoruz evimize. Hafta sonları kahvemize gidiyoruz. Kahvesine. Başka sosyal bir faaliyet dersen onlara o kadar bir zaman ayırma şansımız olmuyor. Neden dersen çalıştığımızdan dolayı. Ama ne kadar olsa sosyal faaliyeti kendimizi bir ayırmayı çalışıyoruz yani. Kimi zaman işte tatil alıyoruz iş yerinden. Kimi zaman pazar günleri oluyor. Kayta işi dediğin zaman da kayta yıkım işidir. Ev yıkımıdır. Kayta yıkım. Türklerin yüzde doksanı kayta işinde çalışıyorlar. Çok az bir bölüm restoran işletiyor galiba abi. Dönem dönem işte büyük Türk yemekleri. Fazla, fazla miktarda yok. Fazla miktarda yok. Toplamı saysam Nagoy bölgesinde 10 tane falandır. <gülüyor> Ama tabii ne kadar da olsa bizim kültürümüzü en azından yaşatıyorlar. Yemek ihtiyacımız olduğu zaman da istediğimizi bulabiliyoruz. Türkler genelde ne böyle bir şey var? Ne böyle bir şey Diğer bölgelerde fazla yaşam var. var. Ama çoğunlukla ne böyle bir Çoğunlukla ne böyle bir Peki Türkler birbirini tutuyor mu? Hani ne diyeyim? Tabii Türklerine yardımcı mı oluyorlar yoksa? İste istemez niye tutuyorlar? Aynı memleketin insanı olduğu için buraya geldiğimiz Ordu Fatsa'dan geldiğimiz Fatsa küçük bir yer yani iste istemez ben tanımasam muhakkak bir muhakkak birini tanıyorsun yani sonuçta yani tanıyorsun onun için şey yok sıkıntı yok yani herkes birbirine sahip çıkıyor ee, Japonya'da Türk olma avantaj mı ve dezavantaj mı? Hani artıları veya eksileri var mı? Japonlar hani bizleri seviyor dediğimiz ama işte bazı arkadaş, hani bazı abilerimizden dolayı Japonların tutumu değişmiştir. İşte kedi işleri ve hani Türklerin yaptığı bazı sürpriz şeylerden dolayı. Valla o kesinlikle ben bilmiyorum. Orayla benim fazla bir bağlantım olmadığı için ben kendi görüş açımı söylüyorum. Benim için Japonlar çok harika bir insanlar. Çünkü bana bir kötülüğü yok ki. Bir hani Japonla görüştüğünüz zaman bilal gözü size karşılıyor. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle katılıyorum. Hiçbir şey yok yani. Benim onlara bakış açım, onların bana bakış açısı çok harika. Yani iletişim de kurabiliyoruz. Onun için hiçbir sıkıntımız yok. Hani güzel bir vaziyetinde, sokakta gelirken hiç kimse size bir şey de demedi. Çok güvenli bir ülke. Yani güvenli bir ülke. Harika bir ülke. Takdir ediyorum insanları. Ne bileyim yani başka diyecek hiçbir şey yok. En azından en azından insanlarda saygı ve sevgi var. Saygı ve sevgi var yani. Ha sonuçta bu Türkiye'de yok mu? Tabii ki Türkiye'de var ama yani burası daha fazla da insanları gördüğü zaman da yani o kadar bir saygı duyanlar ki siz de görmüşsünüzdür yani sizin bir yerde bir tarif ettiğiniz bir yer vardı. Size bir tarif edecekleri, bir yolu gösterecekleri zaman da o kadar saygı duyarlar ki hiç zannetmiyorum yani size de farklı bir bakış açısı yap, yaptıklarını. Metro'da gideceğim, bir yolu atılar görüşürüz. Celil Bey kardeşim, Celil. 
Bak Celil Bey kardeşim daha güzel bir söyler. O e, 25 seneden beri burada. Japon olmuş abi. <gülüyor> Japonla evli kendisi. <gülüyor> Peki abi bu saygı durumunu şeye bağlayabilir miyiz? Ee, ekonomilerin hani iyi olması, insanları rahat... Kesinlikle inanmıyorum. İnanmıyorum yani ekonomi inanmıyor bir şey yok. İnsanın kültürün bir parçası oldukları da var. Kültürün bir parçası. Yani, yani ekonominin o kadar ekonomisi çok güzel insanlar var. İsrail'in de ekonomisi çok güzel. Ne yapıyorsun? Diyorsun, i̇nsanlara bakış açısını görüyorsun. Evet. Değil mi? Merhabalar. Değil mi? Öyle değil mi? Aynen. Ya şeyden dolayı mesela hani ekonominin kötü olduğu bölgelerde insanlar daha gergin, daha e, şey olan... O tartışılır. O insanların kendi bakış açısı. Yani onun, onun kültüre bağlı olmak lazım. Hı-hı. Burada insanlar e, daha çocuk yaşta yetimini ağabeyler. Geriz kardeşim gel. Bu yarın yok. Abi, abi gel, gel gel gel gözün seyir. Gel, gel. gel nasıl soru soru. Aynen. Bana ben fazla Türkçe'm biraz şeydir ama. Türkçe. Japonca konuş abi çevirir. <gülüyor> Buranın parasını Türkiye oranla fazla oldu. Yani atıyorum burada bir günlük çalışmanla Türkiye'de bir günlük çalışman eşit değil. Yani normalde aynı. Türkiye'de nasıl çalışıyorsun bir günlükte ne iş yapabiliyorsan Türkiye şartlarında burada da aynısını yapıyorsun hiç fark eden yok ama buranın parasını Türkiye odakladığın zaman da haliyle fazla oluyor fazla olduğu için yani özellik bu başka bir şey yok ee, en ufak ekonomik problemde insanlar hani herkes kendine bir kaçış noktası arıyor özellikle genç kesimden de çok fazla var işsiz kesim de çok olduğu için herkes bir yere kaçmanın derdinde. Japonya'ya giriş yapamayan arkadaşlar denk geldik ve hani bunlar normalde dünyanın başka yerlerine gidip gezen insanlar. Hani pasaportları dolu insanlar. Ona rağmen alınmadıkları oluyor. Gelip bir macera yaşayıp yani yaşamak için buraya gelmelerini Japonya, Japonya'nın bir özelliği vizeyi burada uyguluyor. Yani. yani vizesiz yani, gibi gözüküyor ama vizeli aslında değil mi normalde? Ama içeri girdiğinde uyguluyor. Hı-hı. Diğer ülkelerde öyle değil. Diğer ülkelerde Türkiye'den giriş yapıyorsan hangi ülkeye? Oradan Türkiye'den vizeyi almak zorundasın. Ama Hı-hı. burada öyle bir şey yok. Hı-hı. Burada burada veriyor. Kapıda vize yani. Kapıda veriyor vizeyi. Onu da vermelerinin sebebi yıllar öncesi ki bizim işte buraya gelen er, Ertuğrul Fırtınalı'nın olayındaki etkeni çok büyük. Evet. Yani sadece o başka bir şey. Şilacı, orada Fatsa diyor. Tamam. E ne kadar bir boğuşuyor? 28 seneye yakın. Sen çok olsun ya. <gülüyor> ben, ben 31 yaşındayım abi Allah'ın aşkına. 28 seneye yakın buradayım. Evliyim. Buranın vatandaşıyla neredeyim. Kızım var. Allah bağışlasın. Yani 3 seneliğine geldik. Biz amacımız o gün bugündür buradayız. Japonla evli olmak nasıl bir şey abi? Japonların Japonlarla bizim kültürümüz biraz daha farklı. Ya. Hani uyum sağlayabiliyor musunuz? Eşiniz Türklere uyum sağlıyor mu? Türk veya akrabalarınız Japon kültürüne uyum sağlıyor mu? Sağlıyor. Şu an yani benim şimdi uzun sene burada olduğum için ben burada vatandaşı gibi bir şey oldum yani. Her şeyi burada öğrendim. O yüzden pek ilişkimizde sorun olmadı. Yani Eşimiz de yani, hareketi gitti. Tabi tabi tabi. Benden fazla gitmek istiyor zaten. Hmm. Oradaki sıcak duyguyu, yani bizim ailemizin Aile, orta, orta evet. sıcak nasıl torun nasıl sevildi, hani ilgi şey, bunlara nari biraz daha iyi. <gülüyor> Bunlar biraz daha tabii, soğuklar. Hanım orada. gidince de bayağı bir şaşırıyor tabii oradaki ilgi, akrabalar, gece 2-3'te gelen gidenler, <gülüyor> uyumak yok. Biz de ne zaman uyuyacağız dedi. Yani o derece yani. Burada o kadar şeylik yok yani gidip gelme akrabalar arasında. Burada zaten iş hayatları, hani bir tek adamların pazar günleri var, bir de cumartesi akşamları. Aynen aynen. Hafta içi full çalışıyorlar, sonra yatıyorlar. Aynen, sabah 5'te kal diyorsun, akşam 7-8'de eve gidiyorsun. İşte 2-3 saat ailenle gidiyor, ondan sonra yatıyorsun, bir daha sabah. Hep aynı şey, her gün aynı şey. Peki burada Türkler birbirine şey, hani tutuyor mu, bakış açısı nedir? Hani seviyorlar mı, birbirlerine soğuk mu davranıyorlar? Sevilen de var, soğuk davrananlar da var. Mesela ilk zamanlar çok iyiydi mesela bizim geldiğimiz zamanlar, 90 seneleri. O zamanlar birbirimizi çok tutuyorduk. Şu anda çok yoğunlaştığı için. Yani Sayı o, artınca galiba tabii, değil mi? Tabii tabii. Şimdi demeyeyim hani pasaport, hani girişte <gülüyor> hani bazılarını almıyorlar dedikleri olay da. Yani şimdi 
pasaportlarımız da çoğu burada kişilerin Karadenizlidir, Ordu Fatsa. Hatta buradakiler de hani bu Ordu Fatsa pasaportu Ordu Fatsa olduğu zaman bir şey yapıyorlar. Tedirgin yaklaşıyor. Tedirgin yapıyorlar yani gelen geliyor ama gezim amaçlanan geliyor ama geri git. Yani o şey var. O yüzden biraz Aynen. şansa bağlı biraz da şimdi giriş çıkışlar o da var. Yani Japonların Türklere bakış açısı nedir abi? Hani seviyorlar mı? Seviyorlar işte, işte demin e, İbrahim abinin dediği o Ertuğrul olay yeni evet, bakış evet. olay. Ama onun şeyini de biz geri şey yaptık mesela o hangi savaş? Yedi biz... Özel, merak etmeyin ben biz sizi alacağız uçak gönderdi onları aldı mesela. Japonya'dan uçak kaldıramadılar oraya izin vermediler. Hı hı. Yani geçen başbakanımız geldi de bayağı bir iyi gördü. Yani bir şey var ya, iyi yani dostluğu var şey. Hayrat Ulgan'ı duydunuz mu? Ne? Hayrat Ulgan. Evet, arkadaşım. Hayrat Ulgan, evet. Arkadaşım benim. Galiba yani. buraya ilk, i̇lk gelenlerden, evet. evet. O 88, 88'de falan biz Fatsa'da biz tanışıyorduk yani. Onun kardeşleri de hala burada. Evet. İki tane kardeşi var burada. Yani 2001'de hala. rahmetli olmuş galiba evet, kendisi. Evet, ilk gelenlerden. Çoğu kişiye de... Yani sebep olan, yani yardımcı olan da şey. İlk e, gemiyle buraya geçiyor. Hı hı. Gemiyle gelince e, gemiden atlıyorlar. Yani e, Japonya sınırına atlıyorlar. Kaçak olarak burada yaşantıyı sürdürürken belki olardaki ona mekli olayından e, burası daha rahat ve Türkiye şartlarından güzel. Güvenli, güven açısından e, da çok inanılmaz. Arkadaşlar. 12 yaşında, 10 yaşında çocuğumu da dışarı bıraksam korkmaz. Yani bir şey olmaz diye. Türkiye yani gibi değil. Yani. Evet. Türkler burada ne iş yapar abi? İnşaat mı diyoruz abi? Kaytayı mı diyelim? Kaytayı yani. <gülüyor> Çoğunluk öyle. Bu civar hemen hemen. Şey Kaytay peki, e, araba parçanı var, restoran. İşte restoran yapanlar da o parça işleri yapan yok herhalde benim bildiğim. Şey Restoranlar yok. var da. Çoğunluk kayda işi. Kayda tam olarak nedir abi? Sadece yıkım anlamına mı geliyor? Yıkım. Yıkım. Yani yıkıyorsun, yenisini yapıyorlar ya. Yani. Siz yapmıyorsunuz. Yok, tamam. yenisini biz, biz yıkıyoruz yani. Makineler mi? Makineyle yapıyoruz. Ha, yani hani siz kayda eden çalışıyorsunuz. Evet. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Mesela işe gittiniz, bina yıktınız, sonra bir yere mi atlıyorsunuz? Yani? Nasıl oluyor abi? Yok onlara şimdi yıktığımız malzemeleri boşaltma yerleri var. Evet, Hepsini abi. ayrı ayrı boşaltıyoruz. Yani hepsi karışmıyor yani. Mesela ağaç bina yıkıyorsan, ağaçtan yapılmış evler yıkıyorsan ağacını ayrı, taşını ayrı, çöpü ayrı ayrı yerlere gidiyorsun. Şey, sen her ürünü farklı yere koymanız önemli. Bazılarına ücret ödüyorsunuz, tabii, bazılarına tabii, hepsini ücret, ücret alıyorsunuz. Hepsini ücret ödüyoruz. Hepsini ücret ödüyoruz, yıkarken ücret alıyoruz tabii ki. Hı -hı. Evet. Şey, alüminyum farklı ücret ediyorsunuz, taşı ayrı ücret Hayır, ediyorsunuz. alüminyum Öyle satıyoruz. Alüminyum, da, alüminyum demir, alüminyum demir ve e, kablo. Onlar satılıyor. Bakır. Ama diğerlerine ücret ödüyoruz. Diğerlerine hepsini ücret Sizler ediyoruz. çalışan mısınız, saçıyor musunuz abi? Çalışanız. Sizin ekli... Türkiye'den görüldüğü gibi de değil yani çalışma <gülüyor> şartları. Yani Türkiye'de toz pembe gibi görülüyor ama buraya geldiğin zaman da öyle değil. Çalışma şartları zor ister istemez. Sabah kalkıyorsun, akşam kaçta geleceğim belli değil. Ulaşım olayımız var burada. Yani en az gittiğimiz yer bir saatlik yol. En az gittiğimiz. Ha bu iki buçuk üç saate çıkan yollar da var. Uzak yerlere gittiğimiz yer de var. Ama ona, işin bir sebebi evine geç geliyor. Yani onun için evde gelip de sıcak çorbayı bulamadığın zaman da var yani. <gülüyor> Kendin hazırlayacaksın. Onun zorlukları bu. Ona göre iyi düşünsün, iyi taşınsınlar. Hani buradaki işte e, arkadaşlar görüyor Japonya'da ya çok güzel para var işte güzel para kazanılıyor oynan. Tost pembe görülüyor ama buraya geldiği zaman da çok değişik. Ha, kazanılıyor mu? Evet kazanılıyor ama bunun da bir şartları var yani. Bu şartlarını yerine getireceğim. O zorla katlanacaksın. Anlatılan gibi değil işte. Yani yaşamak lazım, gelip de yaşamak ama dersen ki insanların ben niye geliyorsunuz, niye gelmiyorsunuz diye demem. Hiç kimseye karışma. Herkes özgürdür. Herkese de kapısını açmıştır Japonya hükümeti. Ha burada tabii bir de şu var. Kapıdan girerken yiyecek ekmeği varsa her tarafa girer insanoğlu. Ama yiyecek ekmeği yoksa kesinlikle hiçbir yere giremez. İnanmıyorum. Her şey Allah'a kalmış iş. Bizim 
Ben de iki buçuk sene oldu bu diye geleni. Geçti iki buçuk seneyi. Celil kardeşimin dediği gibi hedefi üç yıldı. 28 yıl olmuş. Yani benim de burada bir sene kalacaktım. Ama gidemiyorum işte yani. Buranın özelliği bir tane de şu. Buraya gelen bir pişman, gelmeyen bir pişman. Evet, e, merkezde de, Nagoya'da da bir kişiyle görüştük. Onlar da işte ilk etapta gelmişler bir yıl, çalışmışlar. Sonra geri dönmüşler. Tekrar Türkiye standart şartlarına alışamayıp tekrar Japonya'ya dönüp bir daha geri gitmişler. Vallahi ben her yani. zaman söylüyorum, buraya gelen arkadaşlarım buradan isyan ediyorlar. Türkiye'ye kaçmak için. Türkiye'ye gidiyorlar. 3-4 ay içerisinde geri gelmek için uğraşıyorlar. Ya bu neye benzer? Kafesteki kuşa benzer. Sen o kuşu bir kaçırdıysan o kafese daha girmezdi. Yani buradan giden arkadaşlarım kendini gönderiyorlar. Gidiyorlar Türkiye'ye. Ben girerim diye. Bu sefer daha giremiyorlar. Giriş yapma olayı biraz zor oluyor. Tabii bu zor dediğin işte bir seneyi beklemek lazım. İşte bir sene, beş sene arasında bir olay var. Onları bekleyip ve de girebiliyorsun. Tamamen şansa kalmış bu olay buraya gelme giriş olayı. Ama diyorum ya yani Japonya'da yaşamak e, gerçekten gecenin üçünde de dolaşsan sen niye burada dolaşıyorsun, niye böyle yapıyorsun diyen kimse yok. Gerçekten özgür bir ülke. Yaşamaya değer bir ülke yani. Kurallarına uyarsan. Kurallarına uyarsan. Kurala uyduğu zaman da hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Abi çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız çok için. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz kardeşim. Çok sağ olun.